Alléluia. Mais je suis trop content de vous voir. Ok. J'espère que vous êtes content d'être vu. Je sais qu'il y a des gens qui, qui ne veulent pas être vus, c'est pour ça qu'ils sont à la maison. I know there are some people that Bonjour don't like to be seen and Alléluia. they're watching by internet. Oh, gloire à Dieu. Thank you, Lord. Um, alors, juste à souligner uh, le fait que le 1er au 4 septembre, uh, comme vous avez vu dans les annonces, nous allons recevoir uh, le réseau Tensi. I just want to remind you from September 1st to the 4th, we will be welcoming okay. the network called Tensi. Il y a quelques semaines, j'expliquais un petit peu le sens de Tensi. A few weeks ago, I described to you where they got that name from. Du temps de le I'm not going to take the time to do it now. Mais si vous voulez, c'est une famille d'églises à laquelle nous sommes attachés. It is a family of churches to which we are attached. Uh, déjà, on a une très bonne présence en Europe. We have a certain presence here in Europe. Uh, normalement, uh, uh, on aura une délégation de la Grande-Bretagne. We have a delegation Finlande. coming from. La Russie, United Kingdom, Europe, Finland, Russia, la Bulgarie, Bulgar Bulgaria, France, et quelques endroits en and France. Other places in France. Okay. Donc, euh, et puis, bien évidemment, euh, des pasteurs et leaders depuis les États-Unis. And obviously, a bunch of pastors and leaders will bon. be coming from the States. Imaginons juste un instant le prix que tous ces gens y payent pour venir ici. But just imagine the price that those people coming from all those far off places are paying Donc, to come to Paris. Euh, je vous demande de payer un prix nettement inférieur. I'm actually asking you to pay a much smaller price to be here. Mais vous allez récolter la même bénédiction. But you're going to be able to harvest the same blessing. Alléluia, amen. Right? Donc on va avoir des moments de, de louange, formation, prière ensemble. Times of worship and training and prayer. Euh, and alors on va faire différemment par rapport à d'autres années. We're going to do it differently than we've done in previous years. Uh, il va y avoir des, trois réunions plénières le samedi. There will be three meetings open to everyone on Saturdays. Et trois Saturday. réunions plénières le dimanche. And three more meetings on Sunday. Donc le culte sera incorporé dans le programme. So our church service will actually be incorporated okay. into the Donc, conference schedule. Il y aura schedule. toujours le culte de dimanche matin. Our normal time for our morning Mais service. Mais on va le gérer plus, But un petit be, peu plus comme une réunion de la conférence. It'll be more managed like a conference okay. meeting. Donc il ne faut pas penser que ce week-end le culte sera avant aller par la conférence. Don't think that the worship, our worship service will be hidden by the conference. C'est le contraire. It's actually the opposite. OK, le culte va avaler la conférence. The worship service will overtake the conference. On va faire six cultes dans le week-end. Six worship services on the weekend of September 4th and 5th. Planifier tout ça. Plan le it out. Le premier samedi et dimanche First du mois de septembre. First weekend of September. Be et puis, here. Et, et puis l'autre chose très importante. And here's the other thing that's very important. C'est qu'à partir de, de midi euh, dimanche 4, Starting at noon on the 4th of September. OK, je crois que dimanche c'est le 4. Si je ne me trompe pas. On commence une période de 21 jours. C'est quoi Starting at noon, we're starting a 21 day period of what Les vétérans, qu'est-ce qu'on qu va faire Those of you who have been jours? members, what are we going to start oui, on va faire le jeûne exactly, de Daniel. Exactly, the Daniel fast. OK, et ce matin, je vais parler un petit peu du thème du jeûne. This morning I'm going to talk to you about the et theme. Mon cœur bouillonne déjà à l'intérieur. And my heart is already boiling with de, that de theme. Tout ce que Dieu va faire pendant ce temps de rencontre. And what I'm expecting God to see Alléluia. to do before During that fast. Uh, il, il est un peu normal, on, on va passer quand même les prochaines six semaines, on va sentir le repos du Seigneur. Ne soyez pas inquiets. So don't worry about même it. le dimanche matin, on ressent quand même un repos. You know, C'est comme si Dieu dit, Ouh, on se calme les enfants. C'est comme si Dieu dit, on se calme les enfants. C'est comme si Dieu dit, on se calme les enfants. Take some rest. Okay, be refreshed. Pourquoi? Why? Parce que dans six semaines, Because in six weeks, ça va décoller. We're going to take off. Et on a besoin de faire le plein maintenant. And we need to fill the tank now. Hello. Right? Là ce matin. Get filled. Okay. Il faut faire le plein. So fill your tank. Pas faire le plein de la chair. Not with the flesh. 
J'ai eu un amen ici et j'ai entendu un tout petit amen, amen là-bas au fond du désert. Et un autre amen, somewhere in the back row, maybe. Ok. On ne fait pas la, la, le plein de la chair. Listen, we're not here to fill the tank with the flesh. Come on. Mon Dieu. Uh oh. Ok. Vous, vous, vous avez gagné le repos du Seigneur. You have earned the okay. rest of the Lord. Mais, however, c'est pas la même chose qu'une vacance des vacances. The rest of the Lord is not the same non, as holidays. Non, vacances n'est pas mauvaise en soi. You no, know, holidays are not bad in and of themselves. Mais pour des gens surtout en France. But here's what happens for most people in France. Vacances veut dire je nourris ma chair. Vacation means I feed my flesh. Et je néglige mon esprit. And I neglect my spirit. Mon Dieu. That's bad. Right? Comme si le diable prend ses vacances aussi. As though Satan was taking vacation as well. Vous savez combien de chrétiens chutent en juillet et août? Do you know how many Christians actually stumble Moi, in July and August? Moi je le sais parce qu'on les récupère au mois de septembre. I know it because we recover them in September. C'est pour ça qu'on fait un, un jeûne de Daniel en septembre. That's why we always do a Daniel fast in September. Ça nettoie rapidement la maison. It does the house cleaning very Après quickly. Un temps de chair en juillet et août. After people have been in the flesh for July and August. Imaginez juste si une une fois on peut comment on peut faire un jeûne de Daniel sans être sans sans avoir besoin de se repentir. Imagine just one time being able to do a Daniel fast without needing to start off by repenting. C'est-à-dire qu'on passe juillet et août en se sanctifiant. If we were to spend July and August sanctifying our lives, la face de Dieu, seeking the face of the Lord, le jeûne déjà bien en règle and avec starting Dieu. the fast in September already imagine right with God, imagine the difference, people. Mm -mm. Ça mm -mm. Le pays. That would change this okay. nation. Donc ça de nous. And so everything Finalement. depends on us. En tout cas, sur le de Dieu. Anyway, it's on God's calendar. Okay. Merci de le mettre sur le vôtre. Please put those dates in your calendar. Parce que je vous promets, Dieu va agir. God is going to move powerfully. Alleluia. Dieu va vraiment I promise agir. you, he okay. really will. Uh, on va lire nos trois textes. We're going to read three passages. Et ce matin, on va continuer un message que j'ai commencé il y a quelques semaines. This morning will be the sequel to a message I preached a couple weeks ago. Uh, qui était intitulé uh, « Croître et multiplier ».« Be fruitful and multiply », I think was the okay. title in English. « Grow and increase ». Et uh, aujourd'hui, c'est chapitre 2. So this is the second chapter of the same message. Et je vous rappelle, on va terminer le culte ce matin en prenant la, la Sainte Seine du Seigneur. Let me just remind you, after the, at the end of the service, we will be having communion together. Okay. Okay. Alors on va lire Genèse 1 verset 28. So these are the three passages we will be reading. Genesis 1 28. Ensuite, Genèse uh, chapitre 28. Then Genesis 28. Et de Jean l'évangile de Jean uh, chapitre 15. And then we'll read from John chapter 15. Okay. Lisons cela ensemble. Please follow along if you're reading in English. Genèse 1, 28. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez fugondes, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse 28, 3 à 4. Genesis 28, 3 to 4. Que le Dieu, de tout, Dieu tout puissant te bénisse te rende féconde et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. And finally, finalement, Jean 15, de 5 à 8. John 15, verses 5 to 8. Je suis le cep, disait Jésus. « Vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alléluia. Amen. Um, there are certain laws in scripture. Les Écritures de Dieu dévoilent certaines lois. Uh, they're, they're sort of like the law of gravity. Qui 
fonctionne un peu comme la loi de la gravité. They're not like laws like you can only do 110 on the, the auto route. C'est pas comme les lois civiles qui okay. limitent la vitesse it's, sur l'autoroute like par exemple. Kind of C'est pas ce genre de loi. Uh, man creates those kinds of laws to ensure safety among civilians. C'est l'homme qui crée ce type de loi pour assurer la sécurité des citoyens. But there are natural laws. Mais il y a aussi des lois naturelles. Like the law of gravity. Comme par exemple la loi okay. de gravité. And, and, and these laws uh, define our reality. Ces lois vont définir notre réalité. You can always choose not to believe in these laws. On peut toujours croire de ne de choisir de Some ne pas y croire. Could say, I don't believe in the law of gravity. Certains vont dire, je ne crois pas dans la loi de gravité. Uh, but I guarantee you, Mais je vous assure une if chose. He decides to jump off the Eiffel Tower, si cette personne saute du haut de la tour Eiffel, the law will work. la loi va fonctionner quand même. Right. His, his faith in the law has no bearing on the law. Pourquoi? Parce que sa foi dans la loi n'a aucun effet. Okay. Now, you can build an aircraft Maintenant, on peut construire un avion. and use another law et utiliser une autre called loi. the law of thrust and the law of aerodynamics. La loi de propulsion, la loi aerodynamics. And that will give you the ability to overcome the law of gravity. Qui vous donne la capacité de surmonter la loi de gravité. Okay. Well, in the kingdom of heaven, Maintenant, dans le royaume de Dieu, there are also laws. Il y a aussi des lois. Uh, one of the most uh, common laws in the, in the kingdom of heaven Une des lois les plus communes is the law of sowing and reaping. Et la loi de semer et récolter. Again, you don't have to believe in it. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de croire uh, dans it, cette it, loi. It, 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 it operates just like the law of gravity. Mais elle va opérer tout comme la loi de gravité. Okay. So whatever a man sows, Ce que sème un homme, il va what does he reap? Récolter. He reaps what he sowed. Exactement ce qu'il a sémé. Okay. Now I, I can I can ask for forgiveness for what I sowed. Maintenant, je peux demander pardon pour ce que j'ai semé. And there is a poss God forgives me of my crime. Et Dieu pardonne mon crime. But I'm not always released from reaping what I sow. Mais cela ne me libère pas forcément de récolter ce que j'ai semé. Are you following me? Vous me suivez? I still sowed that seed. J'ai quand même semé une mauvaise semence. That seed is still in the ground Cette someplace. Cette semence est déjà enracinée quelque part. And the law of the kingdom of heaven. Et la loi fonctionne toujours. Ordains that that I reap what I sow. Cette loi dicte que je récolte ce que j'ai semé. I believe in the mercies of God. Mais maintenant je crois aussi dans la miséricorde de Dieu. Hallelujah, I don't reap Merci everything Seigneur. I sowed that was bad. Heureusement, on ne récolte pas tout ce qu'on a semé. N'est-ce pas? Hallelujah. Oh là là. I sowed a lot of rebellion towards my parents. J'ai semé beaucoup de rébellion vis-à-vis de mes parents. Praise God, I did not reap that in my children. Et gloire à Dieu, je n'ai pas récolté cela chez okay. mes enfants. Are you, are you following me? Okay. Vous me suivez. But nevertheless, the law is real. Néanmoins, la loi, elle est réelle. You may not know the law. Même si vous ne connaissez pas you la loi. You may not even believe in the Même law. si vous ne croyez pas la loi. But the law exists. Cette loi existe. And will always et cette loi always, va toujours, toujours, always toujours work. fonctionner. Est-ce que vous voulez être aimé? Eh bien, qui ne loved? veut pas être aimé? Okay. But see, if you sow conflict, Mais si vous semez le conflit, qu'est-ce que vous allez récolter? Voilà. Conflict. Now you can come to church. Vous pourrez aller à l'église, au culte, you, où les gens sont censés aimer, vous aimer, of what you sow. quoi que vous semiez. Yes, well, Et oui, on peut dire, ben, c'est leur devoir de m'aimer. True? Vrai, c'est vrai. Quelque yes, part, Jesus commands me to love you. Jésus m'a ordonné de vous aimer, c'est vrai. You can sow conflict. Vous pourrez semer le conflit, le critique, you can sow accusation. les accusations. But it is true. Mais it is my job to love you. ça reste mon devoir de vous aimer. Yes. aimer. But pas? it's a job. Mais c'est mon boulot. It's not a pleasure. C'est un devoir et non un plaisir à ce moment-là. I think that's me. Yeah, c'est moi. Désolé. On va essayer. On va voir si ça marche ou pas. 
Okay, so are you following me? Est-ce que vous me suivez So here's là. another law. Voici une autre loi. It begins in Genesis chapter 1. Cela a commencé en Genèse 1. And it continues through the entire Bible. Et continue à travers toute la Bible. Everything that God creates. Tout ce que Dieu crée is given the power to grow and increase. À la capacité de croître, de multiplier. Everything. Tout. The only things that do not grow and increase Les seules choses qui ne croissent pas are dead. Sont des choses mortes. I remember one day it was I, th- I was celebrating a birthday. Un jour je célébrais mon anniversaire, un anniversaire. Uh, I don't like my birthday anyway. J'aime pas trop mon anniversaire. And uh, and I was complaining to the Lord. Et je me lamentais devant le Seigneur. God, I don't like getting old. Mais Seigneur, j'aime pas vieillir. I don't I don't feel old on the inside. Je ne me sens pas vieille, vieux à l'intérieur. But, the guy that I see Mais in the mirror. Le gars que je vois dans la glace. I don't recognize him anymore. Je ne reconnais pas ce type. <laughs> You know, and when I tell my body to do certain et quand things, quand à mon corps de faire quelque chose, it now says no. Mon corps se rebelle et dit non. It never did that before. Ah, auparavant, il ne faisait pas I ça. Don't understand. Je ne comprends pas, I don't, Seigneur. I don't like. I don't want to get old. Je ne veux pas vieillir. C'était mes mots devant Dieu. Je ne veux pas vieillir. He said, my son, what are your options? Et m'a dit, fiston, quelles sont tes options? Mm-hmm. <laughs> ah oui. At first, I, I had to think. J'ai dû réfléchir. <laughs> and I thought, oh, that's true. The only people ah, who oui. never get older. C'est vrai, les seules personnes qui ne vieillissent pas. Are dead people. Sont mortes. Yes. D'accord, Seigneur. And so the Lord says, so son, is that what you want? Et le <laughs> Seigneur me dit, tu veux ça, not, fiston? Not yet. Non, non, not non, yet. non. C'est pas encore mon temps. Non, okay, non, non. I still have some work to do. J'ai encore du boulot à faire. Uh, before you call me home. Avant so. que tu m'appelles à la maison. All right, so, so. Again, we have to understand. Donc il faut comprendre quelque this chose. This is a law of heaven. C'est une loi du ciel. Everything in the kingdom of heaven. Tout dans le royaume du is ciel. Is programmed to grow and increase. Et programmé pour croître, pour se multiplier. And the only things that are not growing and increasing. Et les seules choses qui ne croissent pas sont are dead. Les choses mortes. I, I love what's going on uh, in our church. I, I call it the COVID baby boom. J'aime ce que je vois dans l'église. J'appelle ça le baby boom grâce à COVID. Okay. Uh, so many couples decided that, that they were going to profit from confinement. Beaucoup de couples ont profité des confinements. And enlarge their families. Pour élargir la famille, n'est-ce pas? Alléluia! I love it. I love it. I love it. J'aime bien. And uh, and having now walked our our daughter through two pregnancies. Maintenant, après avoir accompagné notre fille à travers deux grossesses. It's, it's, it's amazing to me that they can even weigh the baby inside the mother's womb. Je trouve ça extraordinaire. On a la capacité aujourd'hui de peser le bébé à l'intérieur du sein de That's sa mère. Incredible. C'est incroyable. Isn't it? And, and, and it's like they have this the scale like between this and this. C'est weight. comme une balance, you une know, courbe. This is where the baby should be at Et six on dit weeks. à six semaines, le bébé doit être ici sur la courbe. Six weeks, it's, he's like Mais this à six thing. semaines, il est petit comme ça. You know, and, and at you know, three months, he should be trois mois, il doit avoir telle taille, weight, weight. telle et telle taille. Like, how do they know these things? Comment ils peuvent savoir and, tout and, ça? And if ever the, the baby is not growing according to that, Scale. Et si jamais le bébé ne pousse pas aussi vite que cette courbe What indique, do que font les médecins? They become very concerned. Ils commencent à être un peu préoccupés. Why? Pourquoi? Because it's not normal. Parce que ce n'est pas normal for that is living pour quelque chose qui est vivant to not grow. de ne pas croître. That's amazing. Mais c'est And extraordinaire. I want that to just sort of Penetrate in your soul. Je veux que cette vérité pénètre okay. vos âmes aujourd'hui. Now they stop measuring you after about 17, 18 years old. On arrête de mesurer votre taille au bout de 17, okay. 18 ans. It's like we're not going to measure you anymore. Et on décide non, c'est pas la peine de te mesurer ta taille. And do you know why? Savez-vous pourquoi? Because it's roughly about that time. C'est environ vers cet âge-là. Your body actually begins to decay. C'est que, que commence la, le vieillissement du corps. Your body to die. Et le corps commence à mourir. 
I know, that sounds really morbid. Ça a l'air morbide, non? Okay. But basically, after roughly 18, somewhere between 17 and 20 years old, Au bout de 17 à 20 ans, disons, okay. your body no longer grows and increases. Le corps ne croit plus, ne grandit plus. Unless you eat really poorly. Sauf si on mange mal, évidemment. Okay. But you're, you're no longer, it's no longer that natural part of growing up. Mais ce n'est plus le processus de croissance. And your body enters into a period of, of slow decay. Et c'est là que le corps entre dans la période de vieillissement. And, and, until such a time it cannot operate anymore. Mais jusque là, il ne peut plus opérer. And then for us who are in the Lord Jesus. Et pour nous qui sommes dans le Seigneur Jésus. Hallelujah, we live with the, with the understanding we have another body nous savons qu'un autre corps nous attend à la fin de l'histoire. Alléluia. That never gets sick. Un corps qui ne tombe jamais malade. Never gets tired. Qui ne se fatigue jamais. Annette never gets old. Qui ne vieillit jamais. Alléluia. I, I don't know what the, I think my body looks a little bit like me just better. Je crois que mon corps va me ressembler sauf en mieux. Amen. <laughs> and, and it has most of his hair. Amen. Et il aura Glory certainement tous ses cheveux. <laughs> and they're not gray. Okay? So, everything is, is destined of God to grow. Donc, pour tout dire, tout est destiné à croître et Amen. multiplier. Now, we looked at the Garden of Eden. La dernière fois, on a parlé du Jardin d'Eden. Be fruitful and multiply. Où Dieu a dit, soyez fécondes, Which multiplier. Which basically translated from the Hebrew means grow and increase. D'autres mots traduits de l'hébreu, croissez et multiplier. We saw that God spoke the exact same words over Noah and his sons after the flood. Nous avons vu que Dieu a prononcé les mêmes paroles sur Noé après le déluge. We saw that in the Abrahamic blessing. Nous avons vu également la bénédiction d'Abraham. Was the same words. Contenait les mêmes paroles. Hallelujah. Grow, uh, grow and Croissé, increase. Multiplié. Amen. And I want to show you, uh, and, and this is so important to understand. C'est tellement important à comprendre, mes amis. Because we can believe that all of this is only in the Old Testament. Parce que nous pourrons se, nous dire, oh, tout cela, c'est seulement dans l'Ancien Testament. But I, again, I would just simply remind you that when Isaac blessed Jacob. Mais je vous rappelle, quand Isaac a béni Jacob. And we read this in Genesis 28. On l'a lu dans Genèse 28 tout à l'heure. He said, and, the, and God Almighty bless you que Dieu tout puissant te bénisse and make you fruitful and multiply. te rende féconde ou fructueux et, multi, et te multiplie. May God Almighty make you fruitful and multiply. Que le Dieu tout puissant te bénisse, te rende féconde et te and in verse multiplie. 4 he says, and this is the blessing of Abraham. Et il dit ceci en verset 4, c'est la bénédiction d'Abraham. So folks, the blessing, now there are many other aspects of the blessing of Abraham. Maintenant, il y a d'autres aspects de la bénédiction d'Abraham. But the very first thing in the blessing of Abraham. Mais la première chose dite dans la, again, la bénédiction d'Abraham. Again, is this power to grow and, and increase. Capacité de grandir et de multiplier. Now I want you to look at Galatians 3.14. Maintenant, nous allons regarder Galates 3.14. Galatians 3.14, can you read that please? Galates 3.14, please follow along in English. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. In other words, d'autres termes, The blessing of Abraham, la bénédiction d'Abraham, that Abraham spoke over Isaac, qu'Abraham lui-même a prononcé sur Isaac, and Isaac became a mighty prince in the land. Et Isaac est devenu un prince dans la terre Isaac promise. Isaac spoke it over Jacob. Ensuite, Isaac a prononcé and cette we, bénédiction sur the, Jacob. The, the, the life of Jacob the last et time. Et nous avons examiné la vie de Jacob la dernière fois. And Jacob left for his uncle's uh, house, Laban. Quand Jacob est allé chez son oncle Laban. Jacob was completely poor. Jacob était pauvre. 20 years later, Mais 20 ans plus tard, we see the blessing of Abraham. On voit la bénédiction d'Abraham sur Jacob. And he comes out a man extraordinarily rich. Et il sort de chez son oncle riche, extraordinairement riche. You can calculate roughly uh, the, the size of his wealth. On peut même calculer Because remember when he said to the Lord before richesse. going to Laban's house, he said, if you bless me, I give you the tithe of everything? Vous vous rappelez, il avait dit à l'Éternel, si tu me bénis, je te donnerai la dîme. All right, well, so when did he give the dîme. tithe? Et qu'est-ce qu'il a donné comme dîme? When did he give it? Quand est-ce qu'il a donné la dîme? Hmm. 
Bonne question. Je crois que c'était au moment où il a rencontré à nouveau Isaü. Jacob voulait être fidèle avec sa dîme avant de rentrer so sur here's, la terre. Here's a great little Bible study for you to do this week. Et vous pouvez faire cette étude biblique chez vous cette semaine. Right. Just study how much, uh, Jacob sent to his brother Esau Et as a gift. combien Jacob a envoyé à Isaïe. It was a phenomenal amount of, of, of animals, un cattle. Montant. Donkey, sheep, goats. Phénomal, phénoménal okay. de bétail. And, and then calculate if that was just a tithe. Et dites-vous si c'était seulement la dîme. Imagine how much wealth he had. Faites le calcul et trouvez la and, richesse. And I would remind you eu. that Jacob was with Laban for 20 years. Je vous rappelle que Jacob était avec son oncle Laban pendant 20 ans. But for 14. Mais pendant 14. Almost everything that Jacob ans. earned went to Laban. Tout ce que Jacob avait gagné a été a donné so, à Laban. Donc, la plupart de cette richesse extraordinaire était produite dans le temps des six ans. Le, Plus, il de six ans. Sons and a daughter. En plus, il a eu onze fils et une fille. That's incredible. Non, mais c'est incroyable. You know, and plus, somewhere around five to six hundred servants. Et il avait aussi entre 500 et 600 serviteurs. Wow. Ça alors. Just in a few years. That is the blessing of Abraham. C'est ça la bénédiction d'Abraham. And what we just read in Galatians chapter 3 verse 14. Et ce que nous venons de lire en Galates 3 14. Is that by faith in Jesus Christ. C'est que par notre foi en Jésus-Christ. Listen to me. Écoutez-moi bien. The blessing of Abraham. La bénédiction d'Abraham. Has now come to the non-Jews. Et maintenant donné aux non-Juifs. Through faith Par la foi, in Jesus Christ, en Jésus Christ, the blessing of Abraham has now come to you and me. Est venu à vous et moi. Woo! Hallelujah. Merci, Seigneur. Man. Well, then maybe I should do a little uh, evaluation of my life. Peut-être il faut faire un petit bilan de ma vie après tout. Am I growing and increasing? Suis-je en train de croître? Multiplier? Well, oui ou non? What, what is the blessing? Quelle est donc la bénédiction d'Abraham? Qu'est-ce que ça signifie, un chrétien qui porte du fruit? And, and I'll just remind you, Jesus actually evoked this blessing in John 15. Et Jésus lui-même a évoqué cette bénédiction en Jean 15. The whole teaching on the vine and, and being the, and the branches is about the blessing of Growth and increase. Tout son enseignement sur le cep et les serments parle de la croissance. And, and Jesus finishes it in John 15:8 when he says this. Jésus termine son enseignement en Jean 15 verset 8 en disant and in this way, De cette manière is my father glorified. Mon père sera glorifié. Écoutez-moi. That you bear much fruit. Quand vous portez du fruit, beaucoup de fruits. Can I just repeat that again? Je vais le répéter. And in this way is my father glorified. De cette manière, mon père sera glorifié. Now, I, I love worship. J'aime l'adoration. I, I really do. I, I, and je at heart, I am a worshiper. Au cœur, au fond de moi, je ne suis qu'un okay. adorateur. And I love coming into his presence. Et j'aime être dans la présence de Dieu. I love to To, to, to worship until you can sense that there's an open heaven above us. J'aime adorer jusqu'à ce qu'on ressent le ciel and, and ouvert. And you can sense angels ascending and descending. Et les anges qui descendent, qui montent parmi nous. You know that I, I love that. J'aime ça. I, I, I wish I could do that, only do that all day long. Si seulement je pouvais faire ça toute okay. la journée. <laughs> and and unfortunately for many of us in the Pentecostal charismatic world. Malheureusement pour plusieurs d'entre nous dans le monde charismatique pentecôtiste, quand nous parlons de glorifier Dieu, we think about a good of nous pensons uniquement oh, à l'adoration. Really oh oui, on a vraiment Woo! glorifié Dieu I par mean, nos we louanges, notre adoration, on a we dansé, on a shouting, chanté, on a crié, we were on a frappé les mains, we were even doing on roulait par terre. It was powerful. 
C'était puissant, cette adoration. La gloire de Dieu était manifestée. But is this what Jesus says in John 15 verse Est-ce que c'est, c'est de ça que Jésus parle en Jean 15? In this way is my Father glorified. Dans cette manière là mon Père est glorifié. De votre manière de chanter. On how loud you shout. Par votre par le volume de vos cris. How hard you clap your hands. Par la force de votre frappe. In this way my Father is glorified. De cette manière mon Père est glorifié. Est-ce qu'il a dit ça? Cela. We will know. No, that's not what he said. No. He says, in this way, my father is glorified. De cette manière, mon père est glorifié. What? Comment? That you bear que much vous fruit. Portiez beaucoup de fruits. Isn't that amazing? N'est-ce pas étonnant? So what God started in the Garden of Eden. Ce que Dieu a donc commencé dans with, le jardin Adam d'Eden. Eve, avec Adam et Eve. Be fruitful and multiply. Soyez fécondes, multipliez. We, we could we could say it this way. On pourrait le dire. De cette manière. Be fruitful and multiply, Soyez fécondes, and you will glorify me. et vous glorifierez Dieu. Okay. So God put the land of Havila, Ensuite, Dieu a placé près de outside of the garden, Eden, juste à l'extérieur du jardin, where he found where there was gold, la terre de Havila où il y avait l'or, myrrh trees that are myrrh, only good for making perfume, d'hélium pour le parfum. And onyx stone. Et la pierre noire qu'on appelle onyx. Three l'onyx. precious commodities that are only good for decoration. Qui nous servent qu'à décorer finalement. Hmm. So this is what God puts right outside of the garden. Voilà ce que Dieu a placé juste en dehors du jardin d'Éden. And He builds a road. Il construit une route. Called the river of Pichon. Le fleuve de Pichon. That Encircled the entire land. Qui a entouré toute la so that Adam and Eve could get around easily. Pour que Adam et Eve puissent se déplacer facilement. So, in other words, God said, "Yeah, go, attack, and glorify me." Donc Dieu dit, oui, vas-y, allez-y, glorifiez-moi. Cultivate the gold. Cultiver. Make something cultiver, better out of it. Cultiver, minez l'or. Faites quelque chose de valeur de l'or. Okay, cultivate the myrrh trees. Et cherchez ces arbres and, and de l'or. And make d'élium. something better out of it. Faites quelque chose d'encore mieux. Uh, uh, de la sève uh, uh, harvest the onyx stones et minez les pierres d'onyx and, and make something better of them faites quelque chose d'encore and in mieux this way you glorify me. c'est ainsi que vous me glorifiez Ooh, my Jesus God says the same thing to Noah Dieu dit la même chose à Noé after the flood après le déluge he could have gone into depression il aurait pu se déprimer actually I think he did go into depression il a depression. peut-être fait d'ailleurs and that's why si he je me rappelle bien et c'est pour ça il s'en est enivré God brought him out of it mais Dieu l'a fait sortir de la now, dépression be fruitful and multiple. et il a redit à Noé, toi, fécond, multiplie. And I think the same thing is true. Et je pense que la même chose est vraie. Noah, Noé, I'm giving to you and your écoute, sons. Je te donne the whole world. À toi et tes fils, toute cette terre. Go out. Va, allez-y maintenant. Be fruitful. Soyez fécond, multiply, multipliez. And in this way, you will glorify me. Et de cette manière là, vous me glorifierez. We come to the time of Moses. On arrive à l'époque de Moïse. God says in Deuteronomy. Dieu dit dans Deutéronome. I will give you the power to make wealth. Je te donnerai le pouvoir de créer and la in richesse. And this way, I will confirm to you my covenant. Manière, je confirmerai mon alliance avec toi, Moïse. In other words. D'autres termes. When you create wealth. Quand vous créez when you grow la richesse. And increase, quand vous croissez, quand vous multipliez. Glory is brought to me. La gloire est rendue à and Dieu. Jesus comes along Jésus arrive, and he says il dit, the same thing folks exactement la même chose. this is how my father voici glorified. comment mon père sera glorifié grow Croissez, increase multiplier. so what does it mean Qu'est-ce que for ça a signifié pour un chrétien and increase véritablement de croître okay, can, de can se we, multiplier do the the slide up there the J'écris un petit diapo pour vous montrer un tableau I don't know if it'll be visible Je sais pas si c'est visible avec Is la lumière it? qu'il y a Thank you Wow Okay that's not too bad Great Can you see it C'est bon Vous le voyez C'est visible pour vous Okay So very quickly we'll just go through this This Rapidement. is what it means to grow and increase for a Christian Notez-le si vous voulez c'est ça que, que, que ça veut dire croître Okay number one. Numéro un. He is constantly growing in his relationship with the Lord. That's number Première one. chose, le chrétien grandit constamment dans sa relation okay. avec le Seigneur. So are you growing constantly in your relationship? La première with question God? à vous poser, est-ce que vous croissez, vous grandissez dans votre relation avec Dieu? Number two. Deuxième point. He's constantly growing in the area of his character. Il grandit constamment dans le domaine de son caractère. 
Is your character continually improving and getting more and more like that of Christ? Est-ce que votre caractère, caractère s'améliore et devient de plus en plus comme Christ? Okay, number three. Troisième chose. He is constantly growing his, in his relationships with others. Il grandit constamment dans sa relation avec les autres personnes okay. autour de lui. Are, are you growing, are you developing more and more covenantal style relationships? Est-ce que vous développez de plus en plus de relations d'alliance? Okay, that's a sign that you're growing. C'est un signe que vous croissez. Number four. Numéro quatre. He is constantly growing in his ministry of Christ and service to others. Il grandit constamment dans son ministère devant Dieu son service devant les autres. In other words, you're growing in the gifts and the graces that God has given you. C'est-à-dire que vous grandissez dans vos talents, vos dons, les right. grâces que vous avez reçues de la part de Dieu. Are you growing in those graces? Est-ce que vous grandissez dans ces domaines-là? Right. Number five. Numéro cinq. He's constantly growing in his own soul, intellectually and emotionally. Il grandit dans son âme, c'est-à-dire intellectuellement, émotionnellement, etc. Okay, God, it's not just a question of having more peace. Ce n'est pas seulement une question d'avoir plus de paix. It's, it's about becoming non. emotionally more sound in yourself. Devenir plus stable émotionnellement en Things vous-même. That used to bother you Les don't choses bother you anymore. qui vous ont dérangé avant okay. ne vous dérangent plus. In other plus. words, you are growing. Hallelujah. C'est un signe que Amen. vous grandissez. Alléluia. As a pastor, one of the saddest things oh. I see. En tant que pasteur, une des choses la plus triste que are, je vois. Are Christians who increase their knowledge of God's word. Et le chrétien qui augmente son niveau de connaissance de la parole de Dieu. But it has no consequence on their soul. Mais ce n'a aucune conséquence sur son âme. They still Et get angry. C'est quoi ça? Ces personnes Jealous, qui se fâchent toujours, sont irritated. toujours jalouses, irritées. Hello, even pastors, men of God. J'ai même rencontré des pasteurs, des hommes Their de soul Dieu. Is not growing and Leur increasing. âme n'a pas grandi. Hello, are you with me? Vous me suivez? Uh, number whatever, six. Numéro six. Uh, he is constantly growing in his professional life. Il grandit constamment aussi dans sa vie professionnelle. Il est vous. Praise God. Merci Seigneur. Amen. Are you growing? Mais est-ce que vous grandissez, oui ou non? Are you growing in your professional life? Dans votre vie et même dans votre or, métier. Or are you just sort of like, oh, just to get by? Non, je vais juste aller It's comme ça. It's not a question of making more money. It's a question of growing and increasing. C'est pas une question de gagner un plus grand salaire. C'est une question Amen. de grandir dans votre poste. Uh, last Sunday, I was talking with one of the ladies in the church. Dernièrement, j'ai parlé à une femme dans l'église. I remember the day she came into the church. Je me rappelle le jour de son arrivée dans cette église. And uh, I, th- I think she had already prayed the prayer of salvation. But Je, il me semble qu'elle avait déjà prié le, la prière de salut. She had a child out of wedlock. Mais suite à cela, elle a eu un enfant sans être mariée. I remember the, the, the child was a little baby at the time. Et je me rappelle, l'enfant était un bébé à l'époque. And, uh, but you know this lady, she, she really persevered after God. Mais cette femme a décidé de courir après Dieu. She went back to school. Elle est rentrée à l'école. Uh, she, she got married. Elle s'est mariée. She's had several children since. Elle a eu plusieurs enfants depuis. And uh, just last Sunday, she's working on uh, master's level two. Et dimanche dernier, j'ai appris qu'elle travaille sur son deuxième master. And, and I just thought, wow. J'ai dit, Seigneur, merci, God. gloire à Dieu. You know, that's growth. C'est ça, la croissance. Amen. Malgré it's not just complaining tout. about how your life started. C'est pas une question de se lamenter de sa vie. You, you had no judgment on where you started in this life. Parce que vous n'avez pas pu choisir où vous commencez dans cette vie. But you can choose where you finish in this. Mais vous pourrez choisir où vous allez finir dans cette vie. Come on. Amen. I mean, there's some of you sitting in here. Il y a des personnes assises dans cette salle. You were born in a third world country. Vous êtes peut-être né dans un pays du tiers monde. And now you're operating at a professional level beyond your diploma. Mais maintenant vous opérez à un niveau professionnel au-delà de votre diplôme. Praise God. Gloire à Dieu. That's growth, that's increase. C'est ça, la croissance. Amen. Now I'm not in the number seven. Numéro 7. Is a Christian is constantly growing in his influence in society. Le chrétien qui grandit constamment dans son influence au milieu de la société. Now listen, this is not, not against poor people. 
ce n'est rien contre les pauvres. Mais à vrai dire, les pauvres ont très peu d'influence dans la société. It's not a sin to be poor. Ce n'est pas un péché d'être pauvre, vous inquiétez pas. Hello, amen. I'm just saying, Je suis en train God de dire did not save you to keep you poor. que Dieu ne vous a pas sauvé pour vous garder dans la pauvreté. Now, I'm not saying you're supposed to be a millionaire either. Mais maintenant, je ne dis pas que vous êtes censé être millionnaire. Come on. Amen. But you are supposed to grow. Mais vous êtes censé grandir. In every one of Croître. these seven areas of your life, Dans tous ces sept domaines de votre vie, you should be growing. Vous devez grandir. Now, there may be times that your growth is, you know, like even like with children, sometimes they grow whew, like this. Et même comme pour un enfant, parfois la croissance est d'un seul coup. Et après, it's, it's ralentir. Kind of stagnant, Et ça, ça, ça peut stagner like pendant une période. Physically. Physiquement and then parlant. Suddenly they, whew, go like Et tout d'un coup, whew, So there may be some areas in your life where it's like, it goes really fast. And other areas may be going really slow. Doesn't matter how fast you're growing. De la croissance. What matters is that you are growing. Ce qui compte, c'est le fait que vous croissez. Come on, amen. Vous grandissez, amen. Because when you grow, quand vous croissez, you glorify God. Vous glorifiez Dieu. When you decide to stop growing, Mais quand vous décidez d'arrêter la croissance, you no longer are glorifying God. vous n'êtes plus en train de glorifier Dieu. And bearing fruit is not just a, it's not a question of evangelism. Porter du fruit ne parle pas seulement d'évangélisation. I've heard this so many times. J'ai souvent entendu cela. You know, people take John 15 verses 5 to 8. Les gens qui citent Jean 15 5 à 8. And basically say if you're not winning souls to Christ. Et qui prêchent un message qui dit si vous gagnez pas des âmes. Si vous ne portez vous ne portez pas du fruit. That has absolutely nothing to do with that text. Mais finalement ça n'a rien à voir avec ce passage. Now I believe we should be announcing the gospel of Jesus Christ everywhere all the time. Bien sûr, nous devons annoncer l'évangile de Jésus-Christ partout et tout le temps. Amen. Amen. Okay. But what Jesus is talking about Mais here ce que Jésus parle is about the power en fait, to grow and increase. C'est le pouvoir, la puissance de croître, de grandir, de multiplier. And listen to me, I don't want to put anybody under a condemnation. Maintenant que personne ne soit sous la condamnation. If you are in a place in your life right now where you are struggling, si vous luttez actuellement, and you're just happy that you're alive today, si vous êtes seulement heureux d'être en okay, vie aujourd'hui, you're just happy that you got through the week. Vous avez survécu cette semaine. Or maybe you're happy you just survived the period of COVID. Vous avez survécu le COVID. Listen, I am not here to condemn you. Je I understand. Je suis pas là pour condamner. Je there, comprends there are, bien. There are certain days that I have. I'm just Happy I got through the day. J'ai aussi des jours où je suis content de, 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 d'avoir réussi la journée. But I do want to tell you, Mais j'aimerais que and I want to emphasize quelque chose, je voudrais souligner quelque chose. That you were not born again Vous to live pas on heaven's welfare. Né de nouveau pour vivre sur la sécu du ciel. Avec des allocs du ciel. Amen. The Church of Jesus Christ. Écoutez-moi, l'Église de Jésus Christ. It's not a place where you come just to get your allocation céleste. N'est pas un lieu pour recevoir vos allocations. I send all week. J'ai péché toute la semaine. J'ai oublié de prier. J'ai pas lu ma Bible. J'arrive au culte. I didn't serve God at all. J'ai pas servi Dieu. Man, I didn't even think about God. J'ai même pas pensé à Dieu. Man, en fait. oh, it's Sunday morning. Mais il est dimanche matin. I need a touch of heaven. Il faut que je sois touché. I better go to church. Dieu. Faut que j'aille au culte. Pastor, pray for me. Et ensuite, pasteur, prie pour moi. All right. D'accord. Here's a little allocation Voici ton allocation hebdomadaire. Yeah, God gives allocation. Mais bien sûr, Dieu donne la bénédiction parce qu'il aime ses enfants. But beloved, you're not born for that. Mais vous n'êtes pas né pour cela. Come on. You're not born to live on allocation. Vous n'êtes pas né pour vivre par les allocations. Are you with me? Ou autre. <laughs> Listen, praise God for the mercies of God when we fall. Mais à Dieu pour sa miséricorde et sa grâce. Praise God for his forgiveness when we gloire sin. à Dieu pour le pardon quand nous péchons. Praise him for his weak for his strength when Louer we are weak. Louez Dieu pour sa force quand nous sommes faibles. Praise him for his salvation when we are lost. Louez Dieu pour son salut quand nous sommes perdus. 
But listen, you are not redeemed to stay fallen. Mais écoutez, vous n'êtes pas racheté pour rester déçu. You are not forgiven to stay in sin. Vous n'êtes pas pardonné pour demeurer dans le péché. You are not filled with the Holy Spirit to remain weak. Vous n'êtes pas rempli du Saint Esprit pour rester faible. And God did not give you His Holy Word, the Bible, so that you would stay lost. Et Dieu ne vous a pas donné sa sainte parole, la Bible, pour que vous restiez perdu Come on, quelque amen. part. Amen. You were born, beloved, to vous fly êtes with the eagles. Né pour prendre votre envol you avec les aigles. Courir avec les gazelles. You were born to fight with the bears. Vous, avez, vous êtes né pour and vous battre. And you were born again to rule with the lions. Et vous êtes né de nouveau pour régner comme that, un lion. That, beloved, is your destiny. C'est ça votre destinée, mes bien-aimés. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hallelujah. When you need God to to help you out. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Run to, him. Run to him. Courez vers lui. Have faith that he'll take you. Ayez foi en lui, il vous Have accepte, il vous accueille. Il vous bénira. Ayez foi. But I want you to have a vision for your life this morning. Mais que cela aille plus loin, je veux que vous ayez une vision pour votre you vie. You are not saved by the precious blood of Jesus to stay a beggar. Vous n'êtes pas sauvé par le sang précieux de Jésus pour rester là où vous êtes. Amen. Amen. You are not clothed with robes of righteousness to remain an SDF spirituel. Vous n'êtes pas revêtu des robes de Amen. justice pour rester des SDF spirituels. Amen. Amen. Jésus lui-même a touché he votre vie. You out of sin. Il vous a arraché du péché. He started healing your soul. Il a commencé à guérir he votre âme. Your life. Il a commencé à sanctifier votre Because vie. He has one thing in mind, Parce qu'il a une chose en tête. Grow and increase. Que vous croissiez. Grow que and vous increase. multipliez. Grow and increase. In every area of your life. Multiplier. It never multiplier. stops. Et ça ne s'arrête pas. Listen, the blessing of Abraham. Écoutez, la bénédiction d'Abraham. Is not the same thing as winning the lottery. C'est pas la même chose que gagner la loto. Heaven has no lottery. Il y a pas de loto au ciel. What's the lottery? C'est quoi le loto? The lottery is where I buy a ticket for a couple of euros. C'est là où on achète un petit billet pour deux euros. And I cross my fingers. Et je croise les doigts. I rub my rabbit's foot. What other charms do they have in France? I don't know. Anyway, and I say part. my prayers Je fais ma prière in the hopes that I win the lottery. Dans l'espoir de gagner le loto. There's no lottery non, in heaven. Non, 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 ça n'existe pas au ciel. But there is sowing and reaping. Mais il y a la loi de semer et récolter. Listen, in, in, in brief, uh, the blessing of Abraham is three things. En deux mots, la bénédiction d'Abraham peut se résumer en trois choses. Are you ready? Vous êtes prêts à noter? Right, number one, Numéro un, the ability to work. la capacité de travailler. Oh. Don't you love that word? Vous n'aimez pas ce, ce mot? Work. Travail. Work. Travailler. Let me hear you say the word. Dites-le avec moi. Travailler. It's, it's hard to say, isn't it? Oh, c'est même dur à dire. Kind of hard to say dire. that word. Work. Travailler. God deliver me from work. Il y a ceux qui prient. Dieu délivre-moi du you travail. That's the first thing that non, God gave to Adam after God created. C'est la première chose que Dieu a donné à Adam. Before sin. Avant le péché. Work is not the result of Écoutez, sin. le travail n'est pas le résultat uh, du péché. Amen. Non. See, God said, be fruitful, multiply. Dieu a dit, soyez fécond, multipliez. This is now work. Et maintenant, okay, what travail. Happened in sin, Ce qui s'est passé dans le péché, okay, c'est que maintenant, le, la terre allait lutter. Nature is going to fight la you. nature allait résister. The system of this world will fight you. Et même le système de ce monde vous to hinder you from growing and combattre pour vous empêcher de croître. That's what happened with sin. C'est ça. The que blessing le péché a produit. La bénédiction n'a pas changé. Okay. The blessing didn't change. It's la just bénédiction n'a pas changé. L'environnement dans lequel dans lequel le, la I bénédiction a été changée. I believe today. Je crois qu'aujourd'hui 
compared to Adam in the garden, par rapport à Adam dans le jardin, his environment was perfect for growth and increase. Là où l'environnement était parfait pour la croissance, your environment, votre environnement, is hostile to growth and increase. Est plutôt hostile vis-à-vis -vis de la croissance. Hello. N'est-ce pas? But the, the, the blessing is the same. Mais la bénédiction reste néanmoins Now, la même. Think with me just for a moment. Pensez-y un instant. What brings God more glory? Qu'est-ce qui rend plus de gloire à Dieu? When you grow in an environment that's perfect, Quand vous croissez dans un environnement parfait, or when you grow in an environment that's hostile, quand vous croissez dans un environnement qui what est hostile, brings God more glory? Qu'est-ce qui rend plus de gloire à Dieu finalement? Ooh. Eh oui. Wow. Eh oui. Think with me for a moment. What Et brings God more glory? Qu'est-ce qui rend plus de gloire à Dieu? That you become a good father. Que vous deveniez un bon père. Because your father was a great father. Parce que votre père était un père his extraordinaire father was a great et son père à lui était formidable and his father was a great father. et son père à lui était encore mieux. Or, Ou bien, you become a great father. Vous deveniez un grand père, un bon père Despite the fact that malgré your father was horrible, le fait que vous n'avez pas eu un bon père his father was worse, et son père à lui était encore pire his was et son a père à lui encore, encore pire un criminel qu'est-ce qui rend plus de gloire à Dieu You see, beloved, this is why you should never complain about how, where you started in life. Vous voyez, mes bien-aimés, c'est pour cela il faut jamais se plaindre de ne, vous Never venez. hide behind that as an excuse. Ne cachez pas derrière votre passé, votre arrière-plan. Okay, as an excuse, excuse not to grow. Pour ne pas grandir. Because let me tell you. Laissez-moi vous dire quelque chose. He who overcomes. Celui qui surmonte. He who overcomes. Celui qui va vaincre. Brings God even more glory. En plus de gloire à Dieu. Amen. You know the, the, the wife whose husband refuses to follow the Lord. L'épouse dont le mari refuse de suivre Jésus. But she refuses to compromise her Mais faith. Elle refuse de compromettre sa foi. See that brings God glory. C'est ça qui rend la gloire à Dieu. Amen. Amen. You know the, the, the child who was abused by their parents. L'enfant abusé It grows up and ses parents, trusts God for his healing, qui grandit, and deliverance, qui reçoit and la guérison, la délivrance, la restauration. Amen. Becomes a stable husband or, qui or, or wife, un father, mother. Père ou une mère See, stable. C'est ça qui rend gloire Because à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cela va démontrer See, sa God puissance. Quand Dieu prend no quelqu'un qui n'a pas de famille no qui n'a pas d'éducation. Okay. And then, and then, And then gives him a creative idea. Et Dieu inspire une idée créative. And they turn that around. Et cette personne transforme And cette idée. Bless people through it. Pour bénir See, les gens. C'est ça qui rend gloire so à Dieu. The first thing in the, in the blessing of Abraham is Donc, work. première chose dans la bénédiction d'Abraham, c'est le travail. Not la the capacité. To work, Pas l'opportunité de travailler, mais la capacité de travailler. Amen. Amen. The second thing God gives. La deuxième chose. Is so important. Très Très, très important. He gives creativity. Il donne la créativité. Creativity. La créativité. The ability to see things nobody else can see. La capacité de voir des choses que personne d'autre ne voit. The ability to find solutions that no one Et else can find. De trouver des solutions que personne d'autre ne trouve. To perceive a need that no one else can see. Percevoir un besoin que personne d'autre a vu. A way to Fix something that's broken. Une manière de réparer quelque chose qui est cassé. Make something that doesn't exist yet. Créer quelque chose qui n'existe pas encore. See, God gives creativity. Dieu donne cette créativité, mes Do amis. Do you think that He's finished giving creativity? Pensez-vous qu'il a terminé à don donner toute la créativité? Amen. Oh. How, how many of you woke up before the sun came up this morning? Qui sont ceux qui se sont réveillés avant le lever du soleil? And turned the lights on. Qui ont mis la lampe, la lumière. Évidemment. Or started the oven. Qui a chauffé le four? You used electricity. Vous avez fait quoi? Vous avez utilisé l'électricité. You know, electricity is relatively new. C'est relativement nouvelle dans l'univers. Can you imagine life now without electricity? Est-ce que vous pourriez imaginer la vie sans l'électricité? Impossible to imagine life Impossible. without electricity. 
But there was a time Mais il fut un temps où, pour la plupart de l'histoire de l'humanité, l'électricité n'existait pas. Quelqu'un a une idée, une ampoule. Isn't that amazing? All right, how many of you have a smartphone? Alors, qui sont ceux qui ont un smartphone? All right. Now, some of you are as old as me. Certains sont aussi vieux que moi. You remember life before smartphones. Et vous vous rappelez de la vie avant les smartphones, oui ou non? Yeah. N'est-ce pas? Do you remember cabine téléphonique? <laughs> Des antiquités. <laughs> And I'm not talking about with the little carte à puce. I'm talking about with the pièces. Les pièces de monnaie, ça existait en France How avant. How many remember that? Vous vous en souvenez? Somebody had an idea. Mais quelqu'un a eu une idée. Somebody had an idea. Quelqu'un a simplement eu une idée. What about petroleum? Et le pétrole? Petroleum has existed since God created the earth. Qui existe depuis la création du monde? But only recently did we learn how to use it for energy. Mais c'est seulement depuis quelques siècles que nous avons appris à utiliser ça pour l'énergie. Think about atomic energy. Maintenant pensez à l'énergie nucléaire. Splitting an atom to create energy. Le fait de créer, de diviser une atome, de créer de l'énergie. Mais pour moi, c'est extraordinaire. Do you think God's finished giving the last idea? Mais pensez-vous que de, Dieu a déjà donné la dernière idée pour l'humanité? Mais ah ben non. No. There is no end to the creativity of God. La créativité de Dieu ne connaît pas de fin. Right, we should not be worrying. Et il faut pas être soucieux. We should be praying for God to give us creative ideas. Il faut demander des idées créatives de la part du Seigneur. Come on, amen. Are you amen. with me? All right, we're going to close. On va clôturer. Yes, when the children are saying, "I've been preaching too long." It's <laughs> Quand les enfants pensent que je prêche trop longtemps, il est temps de clôturer. <laughs> mm. uh, they're great, great kids. So the ability to work, the ability to think creatively. Trois choses. La capacité de travailler, la capacité de penser de manière créative et, troisième, la faveur divine sur ces deux domaines. That's the blessing of Abraham. Voilà, ça résume la bénédiction d'Abraham. Vous avez la capacité de travailler. You have the ability to be creative. Vous avez la capacité d'être créatif. Use those two things. Utilisez ces deux choses-là. And trust that God will bring divine favor. Faites confiance à Dieu pour la faveur divine And dans you know ces deux domaines. Savez-vous quoi? Vous allez croître et multiplier. Amen. Amen. It won't be without struggle, Ce ne sera pas sans lutte. Ne pensez pas. But it is assured. Mais la croissance est assurée. When Jacob came out of the house of his uncle Laban, Quand Jacob est sorti de la maison de son oncle Laban, and he approached Uh, the promised land. Il s'est approché de la terre promise. God had one last thing to do in his life. Dieu avait une dernière chose à faire dans sa vie. And um, the Bible just simply says that Jacob wrestled a man all night long. Et la Bible nous dit que Jacob a lutté avec un homme toute la nuit. Jacob to me is somebody that had been wrestling all his life. En fait, Jacob, pour moi, était un homme qui luttait toute sa vie. And just maybe you feel like you're somebody who's had to fight all of your life as well. Peut-être vous avez l'impression que vous avez dû lutter toute votre vie aussi. If you're Christian for any length of time, si vous êtes chrétien depuis un certain moment, you know that the Christian life is a constant, unending battle. Vous savez que la vie chrétienne est un combat constant. Hallelujah. There's joy. Il y a la joie. Hallelujah. Merci Seigneur. There are victories. Et il y a des victoires. Amen. There are rewards. Et il y a des récompenses. But it is a unending Mais battle. C'est un combat constant. And as the sun began to rise on Jacob and this man. Au moment où le soleil se levait sur Jacob et cet homme. Actually, it was the Lord Jesus himself. Et en fait, c'était une manifestation du Seigneur Jésus. The Lord touched Jacob's hip and le was thrown out of socket. a touché la hanche de Jacob. He could have done that at the beginning of the night. Il aurait pu faire ça au début de la nuit. And finish like that. Et terminer la lutte comme ça, n'est-ce pas? But there's sometimes God just wants us to learn how to fight. 
Parfois, Dieu veut simplement nous former dans le combat. And then Jacob grabbed hold of the Lord. Jacob a saisi le Seigneur. Listen carefully. Écoutez bien. He says, I'm not letting go of you until you bless me. Il, il a dit ceci, je ne te lâche pas sans que tu me donnes une, une bénédiction. And then the Lord asks him a strange question. Et le Seigneur lui pose un, une drôle de question. What's your name? Tu t'appelles comment? Strange way to bring a blessing. <laughs> Bizarre says, pour euh, libérer une bénédiction. Il dit Jacob. And the Lord says this, listen carefully. Et le Seigneur dit ceci, écoutez-moi bien. The theme of our fast. Parce que ceci va décrire le thème de notre jeûne de Daniel en septembre. You were called Jacob, tu étais Jacob. But from now on, mais désormais, your name will be Israel. ton nom sera Israël. For you have wrestled with God. Parce que tu as lutté contre Dieu. Est-ce qu'on peut dire tu as lutté avec Dieu? Oui, comme tu différent. veux. Ok. You have wrestled with God and with man. Et avec l'homme. And you have overcome. Et tu as vaincu, tu as triomphé, tu as surmonté. surmonté. Tu veux quel mot? Surmonté. Ok. Ok. This we're working on the the. the bon, on essaie de formuler I, cela plus facilement. Yeah, into a really sharp little title but this is the verse where this comes from Mais le thème du jeune de Daniel provient de ce verset I, I believe absolutely Je crois de tout mon cœur that God is going to meet us in, in the month of September Que Dieu viendra à notre rencontre au mois de septembre We had to fight to get through COVID Il fallait lutter pour traverser toute cette période de COVID d'accord But now it is time to fight against the principalities over Paris. Il est temps maintenant de se battre contre les principautés de cette ville. And win the lost. Et pour gagner les âmes. There is a season. Il y a une saison qui arrive. Dynamic and rapid growth. Pour la croissance dynamique et rapide. And it's coming into your life personally. Cette saison va entrer dans votre vie personnellement. Amen. And into the life of this church. Et dans la vie de cette église. You need to prepare for that. Il faut vous préparez pour cela. You need to prepare for that. Tout le monde, il faut se préparer. Amen. You, you need to acquire the means to make sure that you are ready for growth, rapid growth and, and, and big growth. Il faut acquérir les moyens d'être prêt pour la croissance rapide Amen. et accélérée. Your life is going to change dramatically as of September. Votre vie va changer de façon dramatique dans Because le bon sens. Pourquoi? Parce que vous avez lutté avec Dieu et avec l'homme et vous avez surmonté. God is now releasing to you Dieu libère that reason for which you were born. pour vous la raison pour laquelle vous êtes né. Just like he did with Jacob. Comme il a fait pour Jacob. Et de ce point, il est Israël. À partir de ce moment-là, il était Israël. Praise God. What we call the nation of Israel Et ce que nous appelons la nation d'Israël a commencé ce jour-là. Overcoming struggles. Surmonter des luttes, des combats. Overcoming struggles. Des épreuves. Not a life without struggles. Ce n'est pas vivre une vie sans lutte, But sans épreuves, mais savoir surmonter dans les épreuves. Growing and Grandir, croître, multiplier. Regardless of what is against us. Peu importe la résistance et l'opposition. Et là-dedans, rendre gloire à Dieu. Would you stand your feet, Je vous invite à vous lever. Hallelujah. Can we prepare the elements for communion, please? Est-ce qu'on peut chercher les... On a des gens préparés pour la, la Sainte L'équipe est prête Merci. Okay, we're going to do something that we haven't done in a very long time here. Nous allons faire quelque chose que nous n'avons pas fait depuis un certain temps. We usually can only do it in the summer when there's not so many people here. On est en mesure de le faire uniquement pendant les mois d'été parce qu'il y a moins de monde présent. Merci. Um, mais il faut qu'on fasse attention par rapport à la caméra. Ok, donc je ne sais pas où il est Thomas. Ok. Donc, uh, what we're going to do, we're all going to come forward. Tout le monde va avancer pour la Sainte Seine. And we're going to try our best to make a big circle up here. On va faire notre mieux okay. pour 
créer un cercle, avancer, si, quittez vos places et venez. Je vous invite tous. Those who are the closest, uh, I invite you to come up on, this, on the platform with us. Move here. Just up to here. Well, no, actually, we'll move it in the back. Yeah. Sam, Glondel, Monte. Allez-y, allez-y. Oh, vous êtes timide. Okay. So, I need you to mont monter sur la, sur la plateforme. C'est la seule façon de, de faire venir tout le monde. Okay. Oui. Viens, viens, viens. Brother, uh, Joseph, come up on the stage this way. Come, come, voilà, approchez-vous. Come, 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 come. Il faut faire de la place. Ce n'est pas que nous sommes supérieurs aux autres, c'est juste non. pour faire la place. OK. Great, great, great. Et il va falloir se serrer un petit peu, OK. Super, super, super. OK. So, if you are born again in the Lord Jesus... Si vous êtes né de nouveau, votre vie est you en Jésus-Christ. Vous êtes invité okay? à participer dans la Sainte-Seine. Uh, Selon We do votre, allow children votre foi. To eat the bread and drink of the juice. Les enfants sont permis de manger le pain, boire But, du jus. Uh, with the understanding that they are under Mais your covering, mom or dad. Sous la couverture de leurs parents. C'est okay? les parents qui so les servent et qui les instruisent. To share the table with your children, you may do that. Si le père et la mère ont la foi de partager okay. la table du Seigneur avec leurs enfants, uh, vous avez la liberté de le I faire. I will invite you simply to make sure that they have an understanding uh, that what is what we're doing here. Je okay. vous demande simplement d'assurer que vos enfants ont une compréhension okay. de si ce qui se passe. Déjà distribuer voilà, le Voilà, on le va pain, faire donc, une petite brèche pour passer. J'invite à tout le monde de prendre un petit morceau et un gobelet et de le tenir dans la main. On va manger et boire ensemble. Everyone will take a cup and a piece of bread and then we'll have them together. Blanc. Yeah. Okay. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Attends encore quelques instants pour que tout le monde soit servi. Hallelujah. For those of you that are at home, we invite you as well to go ahead and get some bread and uh, some juice or some wine. Pour ceux qui sont à la maison connectés par internet, okay. nous vous invitons à chercher du pain et du jus. And especially if you have your family around you. Et surtout en présence de votre famille. Uh, we strongly encourage you right now just to bring everybody together. Nous vous encourageons fortement de rassembler okay. tout le monde là où try, vous êtes. Try your best to calm your children. Faites votre mieux pour calmer les enfants, right. les inclure dans ce moment. Et dès que tout le monde est servi, nous allons vous conduire dans ce moment ensemble. Alléluia. Merci. Merci, Danielie. Merci à toute l'équipe qui fait le service, oui, à l'équipe qui a préparé cela pour nous. C'est le même, hein? <rire> Alléluia. OK. OK, juste gar gardez le, le pain et le gobelet. Est-ce que tout le monde est servi? Qui, qui veut served? être servi? Is anybody who wants okay. to be served? served? OK. Good. Voilà. Thank you, my Jesus. Father, we just worship you. Père, nous t'adorons. Hallelujah. We thank you for all that Jesus did for us on the cross. Nous te remercions pour tout ce que Jésus a fait à la croix de Calvaire. Bless your holy name, Lord. Nous bénissons ton saint nom. Bless this your table. Et nous bénissons ta table, Seigneur. Hallelujah. Lord, this is not just this is not a a, a religious rite. Ce n'est pas un rituel religieux. Uh, Lord, this is your table. C'est la table du Seigneur, la communion Lord, avec Dieu. We, we come to celebrate your presence. Et nous venons pour célébrer ta présence. But we also celebrate the presence of each one of our brothers and sisters. Ainsi que la présence de chacun de nos frères et chacune de nos sœurs. And we just take a moment to bless this family. Nous bénissons cette famille. We bless all of our brothers and sisters nous bénissons that are watching by internet. Également nos frères et sœurs connectés par Internet. Vous faites partie de cette famille. Nous vous aimons, nous vous bénissons. You are precious to us. Vous êtes précieux pour nous. Hallelujah. And this great calling and purpose 
dans cette destinée de Dieu sur cette famille. Uh, you are part of this. Vous en faites partie. Alléluia. And we, we just, we, Father, we just bless you now. Et Père, nous te bénissons toi maintenant Jesus. dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. So I've asked the brother Blondel if he would bless the bread. J'ai demandé à notre frère Blondel de bénir le pain. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta grâce. Lord, thank you for your grace. Nous voulons te bénir de ce que tu as, tu as accepté d'endurer la croix. Thank you for accepting and enduring the cross. En vue de la gloire à venir. From where glory comes. Parce que tu nous as vus, Seigneur. You saw us. Et nous voulons te remercier pour ton corps qui a été rompu pour nous. Thank you for your body broken for us. Nous voulons te remercier de ce que tu as pris notre place sur cette croix. Thank you because you took our place on the cross. Et que tu as été frappé afin que nous nous soyons libérés. You were struck so that we would be set free. Et Seigneur, c'est en prenant ce corps aujourd'hui que nous voulons nous souvenir du prix que tu as payé. As we receive this bread, this body, we remember the price you paid. Que le prix payé a été celui de ton corps meurtri et frappé à la croix à notre place. The painful price that you paid when you took upon your the beating and the nails of the cross. Et c'est en mémoire de toi que nous voulons le prendre maintenant avec action de grâce. And we receive this with great thanksgiving in memory of you. Et nous bénissons ce pain. We bless the bread as we eat of it now. Au nom de Jésus. In Jesus mighty name. Amen. Amen. You may eat. I've asked uh, Pastor Samuel if he would bless the cup. Pastor Samuel va bénir la coupe maintenant. Père, nous voulons te remercier pour le sang de Jésus. Yes, God. Thank you for the blood of Jesus. Nous voulons te remercier pour le sang qui nous lave, qui nous purifie, qui nous justifie. That washes us and purifies us and, and cleanses us. Et qui nous sanctifie. And sanctifies our lives. Et merci qu'au travers du sang de Jésus. Thank you for the blood of Jesus. Que nous avons la paix avec Dieu, la paix de Dieu et la paix de la part de Dieu. Through which we have peace with God, the peace of God and the peace of the, of the Lord. Nous te remercions. Thank you, Lord. Que nous sommes couverts. The blood that covers sang. us. Au nom de Jésus, Amen. Forgives us of all of our sins in Jesus' name, Amen. Hallelujah, Amen. Vivons tous ensemble. Precious Jesus. Thank you, Father. Alors, on va ramasser les gobelets. Merci. Et restez là où vous êtes. On va prier pour chacun de vous. We're going to pray for each of you now as we Et gather the cups. on va invoquer la bénédiction d'Abraham. And we are going to release the okay. blessing of Abraham. Donc voilà comment on va procéder. This is what we're going to do. Donc, tu vas commencer là et tu vas continuer par là. Pastor Sam, tu vas commencer avec euh, juste au milieu et tu vas aller vers, le, vers la droite jusqu'à ce que vous vous rencontrez. Moi, je commence là, mm -hmm. je vais à gauche, et toi, tu commences là, tu vas à gauche. Entendu. Okay? Alors, est-ce que vous voulez juste lever les mains devant le Seigneur? Je vous invite à prier dans l'esprit. Et on va juste passer rapidement et on va vous bénir. Vous pouvez commencer. Alors, pour ceux qui sont à la maison, je vous invite maintenant à juste tourner les uns vers les autres. Just turn to one another. OK. Et vous allez vous bénir mutuellement. And you're going to bless each other, those okay. of you present around the table. Et vous allez invoquer la bénédiction d'Abraham les uns sur les autres. And simply release the blessing of Abraham on every member of your household Jésus. today in the mighty name Alléluia. of Jesus. Amen. Seigneur, nous libérons maintenant. Hallelujah. Cette bénédiction d'Abraham par le nom puissant de Jésus. Hallelujah. Aujourd'hui, Père, nous déclarons que ton peuple ne sont plus esclaves, ne sont plus des vagabonds, Seigneur Dieu, ne sont plus des, des clochards spirituels, mais Seigneur, ton peuple, Hallelujah, prend sa place, Hallelujah, devant le trône de grâce au nom puissant de Yeshua. Hallelujah, Seigneur, nous invoquons maintenant la bénédiction d'Abraham sur chacun de tes enfants. Hallelujah, au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Seigneur Dieu, que chacun grandit, chacun augmente, chacun se multiplie, Hallelujah, par le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons, Seigneur Dieu, que, que la vie de la misère, la vie euh, du manque, Seigneur, est passée aujourd'hui. Et chacun, maintenant, entre dans une vie d'abondance, Hallelujah, une vie de surplus. Au nom puissant de Jésus, 
Alléluia, Père. Merci, Seigneur Dieu, que tu libères sur ton peuple aujourd'hui. Alléluia, la plénitude de cette bénédiction d'Abraham qui existe dans ton corps depuis maintenant, maintenant euh, plus de 4000 ans. Alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et Père, pour tous ceux et celles, nos frères et sœurs, nos bien-aimés, qui ne sont pas présents avec nous aujourd'hui, nous libérons sur eux aussi over our la plénitude de la bénédiction d'Abraham. Abraham. Et nous proclamons and we croissance, growth, croissance, growth, augmentation, multiplication, multiplication, fruitfulness in every area of their lives in the name of Jesus. We will no longer tolerate those episodes in our life where when we stop growing, we will exhort each other, we will encourage each other, we will obtain the necessary tools and all of the means to ensure our growth and our fruitfulness in the mighty in the name of Jesus, in our multiplication, let that be done today in the mighty name of Jesus and the people of God said Amen, 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 Amen. Hallelujah, hallelujah, mes amis, soyez bénis et soyez une bénédiction.